前回のあらすじ、大ちゃんを含めた計7人の生徒が、行方不明になった大ちゃんの死因を探すべく、夜10時に学校に侵入。一つ目の七不思議トイレの花子さんを検証したら、霊夢が姿を消した。そして、次の検証に向かう。終わり。えっと次は、誰もいないはずの体育館に響くボールが跳ねる謎の音。うわぁ、いかにも怖そう。よし、早速体育館に行こう。オーケー。夜の体育館って怖いな。みんな一旦静かに。了解。一方その頃、異世界では。いてててて。はあ、え、なにここ。ようこそ、異世界へ。い、異世界あれ、もしかして、霊夢君は、みのりこだよ。覚えてるもしかして、七不思議を検証して行方不明になったみのりこくん。そうだよ。あれから数日経つけど、一向に出られないのよ。ぐは、え、なにここ。マリサくんも来たか。あ、みのりこ。ってことはここは異世界そうよ。私は見えてないけど、あなたたちには光を当てて、お互い見えるようにしてるのよ。誰だ,だトイレの花子さんよ。はあ、そういえばなんで二人は異世界に来たのお前を助けに来たんだよ。そのついでに七不思議の一個目検証したらレイムが消えて、その後体育館で検証したら、今度は私が迷い込んじゃったみたい。あと5人いる。花子さんにお願いです。現実世界に返してくださいお願いします。うん。その残りの5人がどうなるか見てみたいから、その七不思議の検証終わったら返してあげる。一方その頃、大ちゃんたちは。てかマリサが消えてからボールの音消えたような。大ちゃんどうするの続けて二人も消えるなんて。とととりあえず三つ目の検証行こうか。そそそうだな。帰りたいよ。検証しにここまで来たんだから帰るわけにはいかないだろう。とりあえず消えた二人を探すのと一緒に次の検証行こうか。次は、プールか。とりあえず早く行きましょう。次回パート3、プールの中に引きずり込む謎の子供、お楽しみに。